హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను మీ హఫీజ్ మీరు చూస్తున్నారు తెలుగు టెక్ ట్యూట్ ఫ్రెండ్స్ ఇవాళ వీడియోలో మన మొబైల్లో ఫ్యూచర్లో చోటు చేసుకోబోయే మార్కులు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి గురించి అయితే మాట్లాడదాం సో ఇప్పుడు ప్రజెంట్ మాట్లాడినట్టయితే ఇప్పటికే ట్రెండ్ అనేది చాలా మారిపోయింది సో అంతకుముందుతో పోల్చుకున్నట్టయితే ఇప్పుడు మనకు మొబైల్లో బెజిల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో చాలా తక్కువ బెజిల్స్తో ఉండే మొబైల్స్ అయితే వస్తున్నాయి అంతకుముందు చూసినట్టయితే మనకి స్క్రీన్ టు బాడీ రేషియో ఏదైతే ఉంటుందో అంత ఎక్కువగా ఉండేది కాదు కాకపోతే ఇప్పుడు మనకు నైంటీ పర్సెంట్ ఎందుకంటే ఎక్కువ ఉండే స్క్రీన్ టు బాడీ రేషియో ఉండే మొబైల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి మార్కెట్లోకి వచ్చేస్తున్నాయి సో దానిలో అంతకుముందు మనకు నాచ్ ఉండేది కాదు మెల్లిమెల్లిగా ఏంటంటే మనకు నాచ్ వచ్చింది తర్వాత వచ్చేసి దాన్ని మళ్ళీ జ్యూ డ్రాప్ నాచ్ అని వాటర్ డ్రాప్ నాచ్ అని అలా తీసుకొచ్చి చేశారు తర్వాత పంచ్ హోల్ డిస్ప్లే తీసుకొచ్చేసారు తర్వాత ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్ ఏదైతే ఉంటుందో బ్యాక్ నుంచి తీసేసి మన ఇన్ డిస్ప్లే ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని యూజ్ చేయడం మొదలు పెట్టేశారు నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇప్పుడు మళ్ళీ మొన్న మధ్య ఒప్పో వాళ్ళు తర్వాత వచ్చేసి షామి వాళ్ళు చూపించింది ఏంటి అంటే వాళ్ళు ఇన్ డిస్ప్లేలోనే కెమెరా ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని పెడతామని చెప్పేసి అయితే అన్నారు అంతేకాకుండా పాప్అప్ సెల్ఫీ కెమెరా ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని తీసుకొచ్చేసారు అంతేకాకుండా రొటేటింగ్ కెమెరాస్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని తీసుకొచ్చేసారు స్లైడర్ స్లైడింగ్ మొబైల్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని తీసుకొచ్చేసారు సో వీటన్నిటికీ ఒక మెయిన్ రీజన్ ఏంటి అంటే మొబైల్కి సంబంధించిన స్క్రీన్ టు బాడీ రేషియో ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని పెంచడానికి ప్రయత్నాలు అన్నట్టు సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇప్పుడు ఫోల్డబుల్ ఫోన్స్ తీసుకొస్తున్నా ఫోల్డబుల్ ఫోన్స్లో కూడా దాదాపుగా అన్ని కంపెనీస్ వాళ్ళకి సంబంధించిన పేటెంట్స్ ప్రోటో టైప్స్ అవి ఏవైతే ఉన్నాయో ఆల్రెడీ మార్కెట్లోకి చూపించేసాయి ఈ మధ్య మనకు శాంసంగ్ వాళ్ళు కూడా ఆల్రెడీ మార్కెట్లోకి తీసుకొచ్చేసారు కాకపోతే కొంచెం బగ్గు ఉండడం వల్ల రిటర్న్ తీసేసుకున్నారు కాకపోతే త్వరలోనే మళ్ళీ దాన్ని లాంచ్ చేస్తారు నెక్స్ట్ హువా వాళ్ళు కూడా వాళ్ళకి సంబంధించిన మొబైల్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని లాంచ్ చేయబోతున్నారు నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఒప్పో వాళ్ళు తీసుకొని రాబోతున్నారు షామి వాళ్ళు తీసుకొని రాబోతున్నారు ఇలా చూసుకున్నట్టయితే ఫ్యూచర్ మొత్తం మనకు దాదాపుగా ఫోల్డబుల్ ఫోన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటితో అయితే నిండిపోబోతుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి కెమెరాస్ గురించి మాట్లాడినట్టయితే ప్రతి మొబైల్ కంపెనీ వాళ్ళ కెమెరా మీద ఎక్కువగా దృష్టి పెడుతున్నాయి రీజన్ ఏంటి అంటే ఈ మధ్య చాలా మంది మొబైల్ పర్చేస్ చేస్తున్నారు అంటే వాళ్ళ మెయిన్ ప్రియారిటీ ఏముంటుంది అంటే కెమెరానే ఉంటుంది సో అందుకోసం వాళ్ళు అంతకుముందు బ్యాక్ సింగిల్ కెమెరాస్ వచ్చేసాయి తర్వాత వచ్చేసి డ్యూయల్ కెమెరా వచ్చారు డ్యూయల్ కెమెరాలు ఏం చేశారంటే ఒకటి పోర్ట్రేట్ మోడ్ పెట్టేశారు నెక్స్ట్ వచ్చేసి మెల్లిమెల్లిగా ఇప్పుడు ట్రిపుల్ కెమెరాస్ ఉన్న మొబైల్స్ అనేవి కామన్ అయిపోయాయి సో ట్రిపుల్ కెమెరాలు ఏం చేస్తున్నారు ఒకటి మనకు బోకే ఎఫెక్ట్ అంటే మనకు డెప్త్ సెన్సార్స్తో పాటు ఒకటి వైడ్ యాంగిల్ లెన్స్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని కూడా యాడ్ చేస్తున్నారు అంతేకాకుండా ఇప్పుడు మళ్ళీ క్వాడ్ కెమెరాస్ ఏవైతే ఉన్నాయో క్వాడ్ కెమెరాస్తో కూడిన మొబైల్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని తీసుకొస్తున్నారు సో అందులో భాగంగా ఒక లెన్స్ మైక్రోషాట్ తీసుకోవడానికి పెడుతున్నారు అంతేకాకుండా టెన్ ఎక్స్ జూమ్ తోటి ఫొటోస్ని క్యాప్చర్ చేసే టెక్నాలజీ కూడా వచ్చేసింది అయితే ఇన్ని ఫీచర్స్ ఉన్నా కూడా మొబైల్లో మెయిన్ ఏంటి అంటే బ్యాటరీ కదా సో ఇన్ని రోజులు ఏంటంటే బ్యాటరీ బ్యాకప్ కోసం రకరకాల ప్రథమ నేలలు అయితే వెతికారు అంటే మొబైల్ని ఫాస్ట్ ఛార్జ్ చేయడానికి ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ చూపించారు అంటే మనం మొబైల్ బ్యాటరీ పెంచుకుంటూ పోతూ ఉంటే మొబైల్ సైజ్ ఏదైతే ఉంటుందో అది పెరుక్కుంటూ పోతుంది మొబైల్ కూడా చాలా లావు కనిపిస్తూ ఉంటుంది అందుకోసం ఏం చేస్తున్నారంటే బ్యాటరీ కెపాసిటీ ఏదైతే ఉంటుందో అంతే ఉంచేసి ఆ బ్యాటరీని ఫాస్ట్గా ఛార్జ్ చేయడానికి టెక్నాలజీ తీసుకొచ్చారు సో దానిలో చూసుకున్నట్టయితే మనకు బుక్ ఛార్జింగ్ అని ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ అని డాష్ ఛార్జర్ అని ఇలా చూసుకున్నట్టు అయితే రకరకాల ఛార్జింగ్ టెక్నాలజీస్ తోటి మొబైల్ని ఫాస్ట్గా అయితే ఛార్జ్ చేస్తున్నారు సో అది కూడా మనకు వన్ అవర్లోనే ఛార్జ్ అయిపోతుంది ఫుల్ బ్యాటరీ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇప్పుడు స్వామి వాళ్ళు కొత్తగా పే అంతేకాకుండా రానున్న రోజులలో సోలార్ తోటి ఛార్జ్ అయ్యే మొబైల్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని తీసుకొని రాబోతున్నారు అంతేకాకుండా ఇప్పుడు గ్రెఫేన్తో కూడిన బ్యాటరీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని తీసుకొని రాబోతున్నారు అదేంటి అంటే ఓన్లీ ట్వెల్వ్ మినిట్స్లోనే ఫుల్ ఛార్జ్ అయిపోతుందని అయితే ఇప్పటికే మనకు చాలా రకాల ఆర్టికల్స్ కనిపించాయి సో ఇలా మార్కెట్లో నిలదెక్కుకోవడానికి ప్రతి ఒక్క మొబైల్ కంపెనీ వాళ్ళకు సంబంధించి ఏదో ఒక కొత్తదనంతో అయితే మార్కెట్లోకి ఎంట్రీ ఇస్తున్నారు సో ఇవన్నీ బాగానే ఉన్నా ఇప్పుడు ఏంటి అంటే మనకు కావాల్సింది ఇక్కడ మెయిన్గా ఇంటర్నెట్ కావాలి అంతే కదా ఇప్పుడు మొబైల్ ఎంత ముఖ్యమో మొబైల్లో ఇంటర్నెట్ స్పీడ్ కూడా అంతే ముఖ్యం కదా సో అందుకోసం ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నారంటే అన్ని మొబైల్ కంపెనీస్ ఫోర్ జీని వదిలిపెట్టి ఫైవ్ జీ మోడమ్స్ డెవలప్ చేసే పనిలో పడిపోయాయి అంతే కదా సో ఇక్కడ ఫైవ్ జీ మోడమ్ ఉంటేనే సరిపోదు మళ్ళీ దానికి మనకు కావాల్సింది ఏంటి అంటే మంచి నెట్వర్క్ కావాలి ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనకు ఈ మొబైల్స్ ఎక్క
చేస్తారంటే దాన్ని ఫోర్ జీలోకి షిఫ్ట్ చేస్తారన్నట్టు సో అంతేకాకుండా త్వరలో ఫైవ్ జీ కూడా రాబోతుంది అంతేకాకుండా ఎల్టీ నైన్ హండ్రెడ్ అండ్ పేరుతోటి మనకు ఈ రూమ్స్లలో ఉన్న కూడా నెట్వర్క్ స్పీడ్ బాగుండే విధంగా వీళ్ళైతే ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు ఇలా ప్రతి ఒక్క మొబైల్ నెట్వర్క్ కంపెనీ కూడా మంచి ఇంటర్నెట్ ప్రొవైడ్ చేయడానికి అయితే ట్రై చేస్తున్నాయి అంతేకాకుండా రాను రోజులలో మొబైల్లో ప్రొజెక్టర్స్ కూడా రాబోతున్నాయి ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు కొన్ని కంపెనీస్ ట్రై చేశాయి కాకపోతే దానికి సంబంధించిన పిక్చర్ క్లారిటీ అనేది అంత బాగాలేదు అంతేకాకుండా బ్యాటరీ డ్రైన్ ఇష్యూస్ వచ్చేసాయి కదా సో వాటిని అధిగమిస్తూ మొబైల్లోనే ప్రొజెక్టర్ అంతేకాకుండా హోలోగ్రామ్కి సంబంధించిన టెక్నాలజీ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని కూడా డెవలప్ చేసే పనిలో కంపెనీలు అయితే పడిపోయినాయి అంటే మొబైల్లో నుంచే మనకు పిక్చర్స్ బయటకు వచ్చినట్టు కనిపిస్తూ ఉంటాయి అన్నట్టు సో అటువంటి టెక్నాలజీతో కూడిన మొబైల్స్ కూడా ఈ రానున్న కాలంలో అయితే తీసుకొని రాబోతున్నారు సో ఫ్రెండ్స్ మరి మొత్తానికి ఇది వాళ్ళ వీడియోలో మనకి ఇవ్వడానికి నచ్చినట్టు లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఇటువంటి మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం చూస్తూన